हाय देयर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल ट्रम प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस फाइव जीरो वन एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाइनल ट्रम के सॉल्व एम करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो इसमें सबसे पहले ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो इज नॉट आ टेक्निक वो नहीं है एक टेक्निक यूज जो कि यूज होती है वेन दी सी पी वांट्स टू एक्सचेंज डेटा विद अ पेरिफेरल डिवाइस जब सीपी जो है वो चाहता है एक्सचेंज करना डेटा एक पेरिफेरल डिवाइस के साथ तो इसका जवाब है वर्चुअल मेमोरी बाकी है इसके अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डी एम ड्रिविन और इसके अलावा प्रोग्राम सो इसके बाद ये कि एवरी टाइम यू प्रेस है की जब हर बार जब आप एक की को प्रेस करते हैं एंड इंटरप्ट इज जनरेटेड एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये इनमें से कौन से इंटरप्ट की एग्जाम्पल है वो है हार्डवेयर इंटरप्ट उसके बाद ये कि द इंटरप्ट विच आर प्री प्रोग्राम इंटरप्ट जो कि प्री प्रोग्राम होते हैं दी प्रोसेसर ऑटोमेटिकली फाइंड द एड्रेस ऑफ आई एस आर और प्रोसेसर ऑटोमेटिकली फाइंड करता है एड्रेस जो है आई एस आर के यूजिंग इंटरप्ट वैक्टर टेबल यूज करते हुए इंटरप्ट वैक्टर टेबल वो है क्या वैक्टर उसके बाद है फिर के वट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द आई एस आर क्या है लास्ट इंस्ट्रक्शन जो आई एस आर की डेट इज टू बी एग्जीक्यूटेड जो कि एग्जीक्यूट होती है वैन दी आई एस आर टर्मिनेट जब वो टर्मिनेट करता है वो है आई आर ई टी उसके बाद ये कि इफ एन एम आई एंड आई एन टी आर बोथ इंटरप्ट अगर साइमल्टेनियसली अगर ये दोनों इंटरप्ट साइमल्टेनियसली होते हैं देन विच वन हैज दी प्रेसिडेंट ओवर दी अदर सो कौन सा जो है वो प्रेसिडेंट है दूसरे के ऊपर वो है एन एम आई उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग टाइप आइडेंटिफाई करें जो नीचे की दी गई है टाइप जो है ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन एर कंडीशन जो सीरियल कम्युनिकेशन एर कंडीशन है उसकी The prior character that was received was not still uh, read by the CPU and is overwritten by a new received character. ये है over error. उसके बाद अभी dash the device. Dash जो इनमें से the device usually means उसका usually तौर पे मतलब क्या है reading its status register every so often until the device status change to indicate indicate करने के लिए that it has completed the request. ये है polling. और उसके बाद ये कि विच आई यू टेक्निक कौन सी आई यू टेक्निक जो है विल बी यूज यूज होगी यूज की जाएगी कौन करेगा बाय अ साउंड कार्ड साउंड कार्ड दे मी नीड टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स रैम वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डी एम ए उसके बाद ये कि फॉर इंक्रीज एंड बेटर परफॉर्मेंस इंक्रीज और बेटर परफॉर्मेंस के लिए वी यूज डैश हम यूज करते हैं डैश विच आर यूजली मेड ऑफ ग्लास क्योंकि यूजली तौर पर ग्लास से बनाए वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स उसके बाद ये डैश डैश के अंदर इफ यू फाइंड सम कॉल पार्टी बिजी हम फाइन करते हैं कुछ जो है वो कॉल पार्टी बिजी वी कैन हैव प्रोविजन ऑफ कॉल वेटिंग हमारे पास हो सकता है प्रोविजन कॉल वेटिंग का वो है डिले सिस्टम उसके बाद देखिए इन डैश टेक्निक मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट कौन से टेक्निक के अंदर मेमोरी जो है वो डिवाइड होती है सेगमेंट्स के अंदर ऑफ वेरिएबल साइजेस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वो है सेगमेंटेशन उसके बाद देखिए फॉर अ रिक्वेस्ट ऑफ डेटा रिक्वेस्ट ऑफ डेटा के लिए द प्रेजेंटेड इफ द रिक्वेस्टेड डेटा अगर रिक्वेस्टेड डेटा जो है इज नॉट प्रेजेंट इन दी कैश कैश के अंदर नहीं है प्रेजेंट इट इज कार्ड अ डैश वो कहलाता है कैश मिस उसके बाद ये एन इंटायर डैश मेमोरी एक पूरी की पूरी जो डैश मेमोरी है कैन बी अरेज इन वन और फ्यू सेकेंड वो अरेज हो सकती है एक या फ्यू सेकेंड्स के अंदर विच इज मस्ट फास्टर देन एप्रोम सो जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर एप्रोम से है सो so इसका जवाब है फ्लैश मेमोरी उसके बाद देखिए डैश चिप्स हैव क्वार्स विंडोज कौन सी चिप्स जो है जिनकी है क्वार्ट क्वार्ड्स विंडोज एंड बाई अपलाइंग अल्ट्रा वायलेट लाइट डेटा कैन बी अरेज फ्रॉम दे वो है एप्रॉम उसके बाद देखिए द डैश सिग्नल कमिंग फ्रॉम दी सी पी यू कौन सा सिग्नल जो इनमें से वो आ रहा है सी पी यू से टेल्स द मेमोरी बताता है मेमोरी को डैट सम इंट्रेक्शन इज रिक्वायर्ड कि कुछ इंट्रेक्शन रिक्वायर्ड है बिटवीन दी सी पी यू एंड मेमोरी सी पी यू और मेमोरी के दरमियान वो है रिक्वेस्ट उसके बाद देखिए डैश इज अ कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है एरेथमेटिक लॉजिक और शिफ्टर यूनिट का अलॉन्ग विद सम मल्टीप्लेक्सर कुछ मल्टीप्लेक्सर के साथ एंड कंट्रोल यूनिट वो है ए एल यू उसके बाद ये इन मल्टीपल इंटरप्ट लाइन मल्टीपल इंटरप्ट लाइन में नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइन एक नंबर जो इंटरप्ट लाइन का आर प्रोवाइडेड बिटवीन प्रोवाइड होता है इनमें से किन मॉड्यूल्स के दरमियान सी पी यू एंड दी आई ओ मॉडल उसके बाद ये सी आर सी हैज़ अ डैश ओवर हेड सी आर सी का जो है वो डैश ओवर हेड होता है एज कम्पेयर टू हैमिंग कोड अगर उसको कंपेयर किया जाए हैमिंग कोड से वो है लेजर लेसर उसके बाद देखिए द डैश इज डब्ल्यू बिट वाइड एंड कंटेन्स आर डेटा वर्ड डैश जो है वो है डब्ल्यू बिट वाइड और उसके अंदर होता है एक डेटा वर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड टू डी डेटा बस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डेटा बस से विच इज बिट बी बिट वाइड मेमोरी 
एड्रेस रजिस्टर तो उसका जवाब है मेमोरी बफर रजिस्टर एम बी आर उसके बाद ये डैश टेक्निक कौन सी टेक्निक के अंदर आप पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है डेटा का मेन मेमोरी से कैन बी प्लेस उसको रखा जा सकता है इन ओनली वन लोकेशन सिर्फ एक ही लोकेशन के अंदर इन टू दैश मेमोरी कैश मेमोरी में वो है डायरेक्ट मैपिंग उसके बाद एक डैश इंडिकेट इनमें से क्या जो है वो इंडिकेट करता है दी अवेलेबिलिटी ऑफ पेज पेज की अवेलेबिलिटी इन मेन मेमोरी वो है प्रेजेंस बिट्स उसके बाद एक कहता डैश आर टी एन डिस्क्राइब्स इनमें से डैश जो है वो आर टी एन डिस्क्राइब करता है दी ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ओवरऑल इफेक्ट्स है इंस्ट्रक्शन का ऑन दी प्रोग्रामर विजिबल रजिस्टर प्रोग्रामर की विजिबल रजिस्टर के ऊपर वो है एबस्ट्रैक्ट उसके बाद ये द इंस्ट्रक्शन सेट इज ऑफ डैश इंपॉर्टेंस वो कौन सी इंपॉर्टेंस की होती है इंस्ट्रक्शन सेट इन गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पाइपलाइन वो है प्राइमरी उसके बाद ये डैश इज द मोस्ट जनरल एंड लीस्ट यूजफुल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर रिस्क मशीन वो है मिप्स उसके बाद ये अटैच प्रोवाइड्स इनमें से क्या जो है ऑप्शन प्रोवाइड करता है फोर फंक्शन चार फंक्शन सेलेक्ट डेटा इन डेटा आउट और रीड एंड राइट रीड और राइट एक्चुअली वो है मेमोरी uh, सेल उसके बाद है फिर द डैश आर टी एन डिस्क्राइब्स इनमें से डैश जो है आर टी एन डिस्क्राइब करता है डिटेल रजिस्टर ट्रांसफर स्टेप्स इन दी डेटा पैथ दैट प्रोड्यूस दी ओवरऑल इफेक्ट जो कि प्रोड्यूस करता है ओवरऑल इफेक्ट सो वो है कॉन्क्रीट उसके बाद देखिए ऑल मेंबर ऑफ द एम सी सिक्स सिक्सटी फैमिली आर डैश प्रोसेसर्स वो है थर्टी टू पिट उसके बाद ये कि डैश ऑपरेशंस रेफर टू अ प्रोसेसर कौन से ऑपरेशन से मुराद जो है वो एक प्रोसेसर है डेट के इशू जो कि इशू कर सकता है मोर देन वन इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है साइमल्टेनियसली वो है सुपर स्केलर उसके बाद देखिए एक्सेप्शन विच आर डैश एक्सेप्शन जो कि क्या है अखर इन रिस्पॉन्स वो होती है रिस्पॉन्स में टू इवेंट्स इवेंट्स के डेट आर पेस्ड बाय दी इंटरनल प्रोसेसर कंट्रोल और पेस्ट होती है इंटरनल प्रोसेसर क्लॉक से एक्चुअली वो है सिंक्रोनस उसके बाद देखिए इन दी हैजार्ड इन दी हैजार्ड डिटेक्शन बाय हार्डवेयर हैजार्ड डिटेक्शन के अंदर हार्डवेयर से रिजोल्व बाय पाइपलाइन स्टॉल्स इफ द इंस्ट्रक्शन आर इन दी एडजॉइनिंग स्टेजेस इंस्ट्रक्शन अगर होती है एडजॉइनिंग स्टेजेस में देन दी हजार्ड मस्ट बी डिटेक्टेड इन दी स्टेज हजार्ड को लाजमी डिटेक्ट होना चाहिए स्टेज कौन सी स्टेज में थ्री उसके बाद देखिए वन बिट साइन थ्री बिट एक्सपोनेंट 23 bit fraction and a byte of or the byte is 127 is used for dash binary wo hai single uh, precision uske baad the average rotational latency if the disk rotated at uh, 20000 rpm is wo hai 1.5 ms uske baad ye a hard disk with five platters has ek hard disk jo ke five platter ke sath hai uske andar kya hai 1024 tracks hain per platter 512 sector hai per track aur 512 बाइट और सेक्टर है सो वाट इज दोटल टोटल कैपेसिटी ऑफ द डिस्क तो टोटल कैपेसिटी क्या है डिस्क की वो है वन जी बी उसके बाद देखिए वेयर डज द प्रोसेसर स्टोर द एड्रेस कहाँ स्टोर करता है प्रोसेसर जो है वो एड्रेस जो है ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द आई एस आर वो है इंटरप्ट वैक्टर उसके बाद देखिए इन डैश डैश के अंदर अ सेपरेट एड्रेस स्पेस ऑफ द सी पी यू एक सेपरेट एड्रेस स्पेस जो है सी पी यू का रिजर्व रिजर्व किया जाता है फॉर आई ओ ऑपरेशन वो है आइसोलेटेड आई ओ उसके बाद देखिए डैश इज द टाइम नीडेड इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टाइम है जो कि जरूरी है नीडेड बाय द सी पी यू को होता है टू रिकगनाइज रिकगनाइज करने के लिए एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट वो है इंटरप्ट लेटेंसी इसके बाद ये है डैश इज अ टेक्निक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक टेक्निक है इन विच सम ऑफ द सी एड्रेस लाइन उसमें क्या होता है कि कुछ जो है सी की एड्रेस लाइन जो है वो फॉर्मिंग एंड इनपुट फॉर्म करती है एक इनपुट टू द एड्रेस डिकोडर एड्रेस डिकोडर के लिए आर एक नोट एक नोट होती है एक्चुअली सो वो है पार्शल डिकॉर्डिंग उसके बाद देखिए एन इंफेरेंस इंटरफेस एक इंटरफेस डेट कैन बी यूज जिसको यूज किया जा सकता है टू कनेक्ट दी माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर बस टू डैश किसके साथ वो है पेरीफेरल डिवाइस डिवाइसिस स्कॉल एन आईओ पोर्ट वो कहलाता है आईओ पोर्ट उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर रूटीन परफॉर्म एक सॉफ्टवेयर रूटीन जो है वो परफॉर्म हुई वैन एन इंटरप्ट इज रिसीव जब एक इंटरप्ट जो है वो रिसीव हुआ बाई दी कंप्यूटर कंप्यूटर ने किया इस कार्ड लेस वो कहलाता है क्या इंटरप्ट हैंडलर उसके बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स फॉर रिजोल्विंग द प्रायरिटी इनमें से कौन सा मैथड मैथड जो है रिजोल्व करने के लिए प्रायरिटी मेक यूज ऑफ इंडिविजुअल बिट बनाते हैं वो यूज जो है इंडिविजुअल बिट्स का ऑफ प्रायरिटी इन कोडर इसके अलावा पे पैरल प्रायरिटी उसके बारे में आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ आइडेंटिफाई करें टाइप जो है ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन एर कंडीशन इन विच जिसके अंदर ए ओ इज रिसीव इंस्टेड ऑफ स्टॉप बिट 
सो विच इज ऑलवेज वन सो ये है फ्रेमिंग एरर उसके बाद के आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई करें जो टाइप है सीरियल कम्युनिकेशन एरर कंडीशन की इन विच नो करेक्टर जिसके अंदर कोई भी जो करेक्टर है वो इज अवेलेबल कोई भी करेक्टर जो है अवेलेबल नहीं है एट द बिगनिंग ऑफ एन इंटरवल इंटरवल के बिगनिंग में वो है अंडर रन एरर उसके बाद के डैश इज एन इलेक्ट्रिकल पैथवे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिकल पाथवे है थ्रू विच दी प्रोसेसर कम्युनिकेट जिसके जरिए प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेज के साथ अटैच टू दी कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ जो अटैच है वो है कंप्यूटर पास उसके बाद के वी एल आई डब्ल्यू स्टैंड फॉर ये जो एक एप्लीकेशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड उसके बाद देखिए आ डैश इज आर राइटिंग स्कीम सॉरी वायरिंग स्कीम वायरिंग स्कीम है इनमें से कौन सा ऑप्शन इन विच फॉर एग्जाम्पल डिवाइस ए इज वायर्ड टू डिवाइस बी यानी कि डिवाइस ए जो है वो वायर्ड है डिवाइस बी के साथ और डिवाइस बी जो है वो वायर्ड है डिवाइस सी के साथ डिवाइस सी वायर्ड है डिवाइस सी डी के साथ ये क्या है डेजी चेन उसके बाद ये कि एंड डैश इज दी मेमोरी एड्रेस डैश जो है वो एक मेमोरी जो है वो मेमोरी एड्रेस है ऑफ एन इंटरप्ट हैंडलर इंटरप्ट हैंडलर का वो है इंटरप्ट वैक्टर उसके बाद ये कि द कन्वर्जन ऑफ नंबर जो कन्वर्जन है नंबर्स की फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन से इन इन वन बेस टू एन अदर एक बेस से दूसरी तक इज नॉन एज वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर रेडिक्स कन्वर्जन उसके बाद ये कि इफ एन इंटरप्ट इज सेट बाय द टाइमर कंपोनेंट इंटरप्ट अगर एक सेट किया जाता है टाइमर कंपोनेंट से और बाय पेरिफेरल डिवाइस या फिर पेरिफेरल डिवाइस से देन हाउ वुड यू रिकगनाइज इज आप उसको कैसे रिकगनाइज करेंगे वो है हार्डवेयर उसके बाद ये कि इन सिंगल प्रिसन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दी एक्सपोनेंट इज जो सिंगल प्रिसन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है तो एक्सपोनेंट जो है वो क्या है एट बिट्स उसके बाद ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ पैरल एंड सिक्वेंशियल हार्डवेयर एक कॉम्बिनेशन जो है पैरल और सिक्वेंशियल हार्डवेयर का यूज टू बिल्ड अ मल्टीप्लायर यूज किया जाता है बिल्ड करने के लिए मल्टीप्लायर इज नॉन एज जाना जाता है इनमें से क्या सीरीज पैरल मल्टीप्लायर उसके बाद ये क्या रजिस्टर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डैश बिट रजिस्टर फाइल जो है वो कलेक्शन है कितने बिट का डैश बिट वाइड रजिस्टर यूज फॉर डेटा ट्रांसफर यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए बिटवीन मेमोरी एंड दी सी वो है थर्टी टू तो ये थी आज की वीडियो आपको अगर इस बारे में ए, कोई क्वेश्चन है खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स